ওবামার চেয়ে পুতিন অনেক বেশি ভালো নেতা মন্তব্য ট্রাম্পের ক্ষমতায় এলে সামরিক বাহিনীর সম্প্রসারণের ঘোষণা ইরাক যুদ্ধকে সমর্থনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন হিলারি দক্ষিণ চীন সাগরে আধিপত্য বিস্তার করে উত্তেজনা না বাড়াতে চীনের প্রতি ওবামার আহ্বান জঙ্গি বিরোধী অভিযানে আসিয়ানের দেশগুলোর সমন্বয় বাড়ানোর আহ্বান মোদীর এবং প্রেসিডেন্ট আসাদ পরবর্তী সিরিয়া গঠনের পরিকল্পনা প্রকাশ বিরোধী জোট এইচএনসির আইএস এর রাজধানী রাক্কায় যৌথ অভিযানের প্রস্তুতি যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কের আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে আছে আমি সাইফুল রুদ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার চাইতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে যোগ্য নেতা হিসেবে উল্লেখ করায় আবারও আলোচনা এসেছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও বৈশ্বিক উত্তেজনা প্রশমনের সামরিক বাহিনীর সম্প্রসারণের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন এই ধনকুবের এদিকে ট্রাম্প মুখে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বললেও দু সালের সিনেট অধিবেশনে তিনি ইরাক যুদ্ধের পক্ষে সমর্থন দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন ডেমোক্রেট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন একই সাথে তিনি নিজে সেই যুদ্ধে যাওয়ার পক্ষে ভোট দেয় দুঃখ প্রকাশ করেন বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতা ও মার্কিন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের জন্য মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর যখন রাশিয়ার দিকে আঙুল তুলেছে তখন ওবামার তুলনা টেনে পুতিনের প্রশংসা করে আবারও আলোচনায় এলেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার রাতে এনবিসি টেলিভিশনে কমান্ডার ইন চিফ ফোরামে তিনি প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার চাইতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে বেশি যোগ্য নেতা হিসেবে উল্লেখ করেন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া এক হয়ে কাজ করলে আইএস জঙ্গিদের নির্মূল করা সম্ভব বলেও মত প্রকাশ করেন ট্রাম্প নিজ দেশ ও জনগণের উপর পুতিনের অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এই গুণ সবার থাকে না তার এই গুণটা আছে বলেই রাশিয়ার বিরাশি শতাংশ মানুষ তাকে সমর্থন যুগিয়ে চলেছে অথচ আমরা এখনো দ্বিধা বিভক্ত আমি প্রেসিডেন্ট হলে রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভালো হবে কারণ আমার মতোই তাদের অবস্থান জঙ্গিদের এর আগে ফিলাডেলফিয়ায় প্রচারণায় গিয়ে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় দেশের সামরিক বাহিনী সম্প্রসারণ করবেন বলে ঘোষণা দেন এই ধনকূপের ক্ষমতা গ্রহণের এক মাসের মাথায় জঙ্গি গোষ্ঠী আইএসকে নির্মূলের পাশাপাশি বৈশ্বিক উত্তেজনা নিরসনে পররাষ্ট্রনীতি ঢেলে সাজানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বা কমান্ডার ইন চিফ হওয়ার দৌড়ে ট্রাম্পকে অযোগ্য হিসেবে উল্লেখ করেন সাবেক সামরিক কর্মকর্তারা যদিও সেনা কর্মকর্তাদের ওপর জরিপে উনিশ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন ট্রাম্প মুখে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বললেও দু সালের সিনেট অধিবেশনে তিনি ইরাক যুদ্ধ সমর্থন করেছিলেন বলে অভিযোগ করেন ডেমোক্রেট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন তবে তিনি নিজেও সে সময় সিনেটর হিসেবে যুদ্ধে যাওয়ার পক্ষে ভোট দেয়ায় অনুতাপ প্রকাশ করেন বুধবার রাতে এনবিসি ফোরামে ইরাক যুদ্ধ তৎকালীন পররাষ্ট্রনীতির পাশাপাশি হিলারির ইমেল কেলেঙ্কারির বিষয়টি বারবার উঠে আসে আমার ব্যক্তিগত সার্ভারের মাধ্যমে যেসব ইমেল আদান প্রদান করা হয়েছে তার কোনোটাই লেখা ছিল না যে সেগুলো গোপনীয় বা স্পর্শকাতর এক্ষেত্রে এফবিআই এর অভিযোগ ভিত্তিহীন এদিকে মায়ের পক্ষে পেন্সিলভেনিয়ায় প্রচারণায় নেমে মেয়ের চেলসিয়া ক্লিনটন যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নতুন আইন পাশের পক্ষে সবাইকে এক হওয়ার আহ্বান জানান এবারে নির্বাচনে যে ক্ষমতায় আসুক না কেন এতে যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা ও অস্থিতিশীলতার মুখে পড়বে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক জেমস ক্ল্যাপার সঞ্জানা চৌধুরী সময় সংবাদ দক্ষিণ চীন সাগরে আধিপত্য বিস্তার করে এই অঞ্চলে উত্তেজনা না বাড়াতে চীনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা চীন এ নিয়ে কিছু না বললেও আসিয়ানের মহাসচিব লে লিয়ং মিন চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র দুপক্ষকেই শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন দক্ষিণ চীন সাগরের মালিকানার দ্বন্দ্ব উত্তর কোরিয়ার হুমকি শরণার্থী সংকট সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন সহ পরিবেশ বাঁচাও কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেছে আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর নেতারা এসব বিষয়ে একটি খসড়া চুক্তি স্বাক্ষরের কথাও জানায় গণমাধ্যম এদিকে সম্মেলনের শেষ দিন এক পার্শ্ব বৈঠকে মিলিত হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এর আগে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী আসিয়ানের দেশগুলোকে জঙ্গি বিরোধী অভিযানে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান সংঘাত ও দারিদ্র্যের কারণে বিশ্বজুড়ে উদ্বাস্তু শিশুর সংখ্যা পাঁচ কোটি ছাড়িয়েছে 
এর একটি বড় অংশই যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া ও আফগানিস্তানের বলে জানিয়েছে ইউনিসেফ সম্প্রতি শিশু শরণার্থীদের নানা প্রতিকূলতার জীবন ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা জানিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সংস্থাটি অস্থিতিশীল রাজনীতি ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মেটানো না গেলে বিশ্বের মোট শিশুর একটি বড় অংশ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে পড়বে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা দু হাজার পনেরো সালের দোসরা সেপ্টেম্বর ভূমধ্য সাগরের তুরস্ক উপকূলে মুক্তুবড়ে পড়ে থাকা শিশু আইল্যান্ডের নিথর দেহ বিশ্বকে নাড়া দিয়েছিল তিন বছর বয়সী ওই কুর্দি শিশুর মৃত্যু সে সময় শরণার্থী সংকটের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছিল বিশ্ব গণমাধ্যমে আইল্যান্ড কুর্দির ঘটনার পর গত এক বছরে ইউরোপে পাড়ি দিতে গিয়ে গড়ে প্রতিদিন অন্তত দুটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে যাদের বেশিরভাগেরই ঠাই হয়েছে এজিয়ান সাগরের পূর্ব দিকের গ্রিসের সামোজ দ্বীপের কবরগুলোতে নাম পরিচয়হীন এই শিশুদের আলাদা করা হয়েছে এক একটি সংখ্যা দিয়ে শরণার্থীর স্রোত নিয়ন্ত্রণে তুরস্কের সঙ্গে ইউর চুক্তি এবং ইউরোপের স্থল ও জলসীমার পাহারায় ফ্রন্টেক্স গঠনের পরও পরিস্থিতির খুব বেশি উন্নতি হয়নি জাতিসংঘের তথ্য মতে চলতি বছরের শুরু থেকে আগস্ট পর্যন্ত দুই লাখ আশি হাজার শরণার্থী ও অভিবাসন প্রত্যাশী ইউরোপে পৌঁছেছে যাদের মধ্যে আশি হাজারই শিশু রাবারের ডিঙিতে বিপদ সংকুল পথে সমুদ্র পাড়ি দেয়া এই শিশুদের মনে তৈরি হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী আতঙ্ক এই আতঙ্ক থেকে শিশুদের মুক্তি দিতে নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন বলে জানান মনোবিদেরা এই শিশুদের অনেককেই অন্ধকারে ডুবন্ত নৌকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বিশাল ঢেউয়ের মাঝে বাঁচানোর চিৎকার শুনেছে তারা এ দুঃসহ স্মৃতি তাদের সারা জীবন তাড়িয়ে বেড়াবে আমরা চেষ্টা করছি তারা যেন তা ভুলে যায় শুধু শরণার্থী হয়ে অন্য দেশে পাড়ি জমানোই নয় যুদ্ধ সংঘাতের কারণে অভ্যন্তরীণভাবেও বাস্তুচ্যুত হচ্ছে লাখ লাখ শিশু সম্প্রতি সিরিয়ায় ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধার করা শিশু ওমরান দাকনিশের ছবি বিশ্বকে দেখিয়েছে কতটা নাজুক যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের শিশুরা বিশ্লেষকেরা বলছেন বিশ্ব রাজনীতির টানা পড়েন ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মেটানো না গেলে কোনোভাবেই কমবে না শিশুদের স্বাভাবিক জীবনের অনিশ্চয়তা বিশ্বনেতাদের উপলব্ধি করতে হবে এ পর্যন্ত যা হয়েছে তা যথেষ্ট সংখ্যা থামাতে এখনই তাদের পদক্ষেপ নিতে হবে একটি শিশু বান্ধব পৃথিবীর নিশ্চয়তা পেতে এই মুহূর্তে এর বিকল্প নেই বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে শিক্ষা ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা বঞ্চিত হয়ে শিশুদের একটি বড় অংশের জীবন কাটছে অনিশ্চয়তায় ইউএনএইচসিআর এর দু সালের পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে ইউনিসেফ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী যুদ্ধ সংঘাত ও দারিদ্রের কারণে বিশ্বজুড়ে উদ্বাস্ত শিশুর সংখ্যা পাঁচ কোটি ছাড়িয়েছে যাদের ৪৫ শতাংশই যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া ও আফগানিস্তানের দেলোয়ার হোসেন সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় আরও দেখবেন কৃষ্ণসাগরের আকাশে মার্কিন গোয়েন্দা বিমানের কাজ দিয়ে উড়ে গেল রুশ যুদ্ধ বিমান সীমান্তে টহল দেয় গতি রোধ করা হয়েছে জানাল মস্কো ইরানিরা মুসলমান নয় বলে মন্তব্য করেছেন সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি আব্দুল আজিজ আল শেখ সৌদি আরবের হজ ব্যবস্থাপনা নিয়ে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আলী খামেনির সমালোচনার জবাবে এমনটা বললেন তিনি সৌদি আরবে হজ পালন করতে গিয়ে পদদলিত হয়ে প্রাণ প্রায় আড়াই হাজার হাজির মৃত্যুর ঘটনার এক বছর পূর্ণ হল গেল সোমবার এদিন খামেনি তার বক্তব্যে অভিযোগ করেন গেল বছরের এই মর্মান্তিক ঘটনা একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তার অভিযোগ সৌদি আরব আহতদের পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা দেয়নি তাই নিহতের সংখ্যা এত বেড়ে যায় এর জবাবে গ্র্যান্ড মুফতি আব্দুল আজিজ বলেন হিরানিরা মুসলিম নয় দু সালে যে হজে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে এতে প্রায় পাঁচশো ইরানি হাজিও নিহত হন যদিও ইরানের দাবি নিহতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি সিরিয়ার শান্তি প্রক্রিয়ার বিষয়ে মতবিরোধ কাটিয়ে এখনও ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া রাশিয়ার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আজ জেনেভায় দুদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের কথা থাকলেও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরির তাতে যোগ দেয়া এখন অনিশ্চিত এমন অবস্থায় সিরিয়ার সরকার বিরোধী জোট হাই নেগোসিয়েশন কমিটি এইচএনসি বলছে মস্কো ওয়াশিংটন যে সমঝোতায় পৌঁছাক না কেন শান্তি আলোচনা শুরুর পর ছয় মাসের বেশি প্রেসিডেন্ট আসাদের ক্ষমতায় থাকা তারা মেনে নেবে না একই সঙ্গে তারা গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সিরিয়া পুনর্গঠনের একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে এদিকে আইএসের সঘোষিত রাজধানী সিরিয়ার রাক্কায় মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে যৌথ অভিযানের রাজি হয়েছে তুরস্ক সিরিয়ার আলেপ্পো শহরের বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত অংশে বুধবার বিমান হামলায় বিধ্বস্ত হয় বেশ কিছু ভবন সরকারি বাহিনী এই হামলা চালিয়েছে বলে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক সংস্থার পক্ষ থেকে দাবি করা হলেও তা অস্বীকার করে সেনা কর্তৃপক্ষ 
মঙ্গলবার আলেপুর আশেপাশে ক্লোরিন গ্যাস হামলা চালানো হয়েছে বলে উদ্ধারকর্মী ও চিকিৎসকরা যে অভিযোগ করেন তা তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানিয়েছে রাসায়নিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠন ওপিসিডব্লিউ এই অবস্থায় বুধবার লন্ডনে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আরব দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসে সিরার সরকার বিরোধী তিরিশটিরও বেশি রাজনৈতিক ও সশস্ত্র সংগঠনের জোট হাই নেগোসিয়েশন কমিটি এস এনসি বৈঠকে সংকট উত্তরণের দুই বছর মেয়াদি পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয় এতে বলা হয় শান্তি প্রক্রিয়ার প্রথম ছয় মাসের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে প্রেসিডেন্ট আসাদকে এরপর ক্ষমতা গ্রহণ করবে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যাদের দায়িত্ব হবে আঠারো মাস পর একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠান করা জোটের প্রধান রিয়াদ হিজাব জানান এ শর্তে রাজি না হলে রুশ মার্কিন বা অন্য কারো সমঝোতা প্রস্তাব তারা মেনে নেবে না আসাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের এই পরিকল্পনা কার্যকর হলে সিরিয়ার শান্তি আলোচনার পথ সুগম হবে বলে মন্তব্য করেছেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরিস জনসন এজেন্সির প্রধান ও তার সহকর্মীরা যে ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনার প্রস্তাব দিয়েছেন তা বাস্তবায়নযোগ্য এটা সম্ভব হলে সিরিয়ার গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বহুত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে মস্কোর অসহযোগিতার কারণে সিরিয়া ইস্যুতে এখনো পর্যন্ত দ্বিপাক্ষিক কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো যায়নি বলে অভিযোগ করেছে যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ায় চলমান সহিংসতা বন্ধ ও সব এলাকায় মানবিক সাহায্য পৌঁছানোর বিষয়ে বিবাদমান পক্ষগুলোকে নিয়ে জেনেভায় শান্তি আলোচনা শুরু হতে যাচ্ছে তবে রাশিয়ার চাপে সেখানে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে আমরা রাজি হব না যা শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করবে এদিকে রাক্কা প্রদেশে আইস বিরোধী যৌথ অভিযানের মার্কিন প্রস্তাবে রাজি হয়েছে তুরস্ক প্রস্তাব অনুযায়ী আইস উৎখাতে সিরীয় ভূখণ্ডের আরও ভেতরে সামরিক অভিযান চালাবে তুরস্ক সিরিয়ার সীমানা বরাবর নব্বই কিলোমিটার এলাকা তুর্কি সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলেও জানায় আঙ্কারা প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে সিরিয়ার রাক্কা প্রদেশে সমন্বিত সেনা অভিযান চালানোর বিষয়ে অনুরোধ জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এতে সম্মতি জানিয়ে সম্ভাব্য অভিযানের কৌশলগত দিক নিয়ে আলোচনা করতে উভয় দেশের সামরিক প্রতিনিধিদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়েছে গেল চব্বিশ আগস্ট সিরিয়ার অভ্যন্তরে সেনা অভিযান শুরু করে তুরস্ক কর্তৃপক্ষ জানায় দুই সপ্তাহের এই সামরিক অভিযানে এখন পর্যন্ত একশো দশ আইএস সদস্য নিহত হয়েছে এবং হতাহত হয়েছে ১৯ তুর্কি সেনা জাহিদুর রহমান সময় সংবাদ লেবিয়ার দক্ষিণ উপকূলীয় শহর সিরতের আরও কিছু অঞ্চল আইএস মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে দেশটির সরকারি বাহিনী বুধবার কয়েক দফা মার্কিন বিমান হামলার পর সরকারি বাহিনী এই সাফল্য পায় বলে জানায় গণমাধ্যম এর মাধ্যমে ওই এলাকায় থাকা লিবিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক আদালত ভবন ও নগর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে এল সেনারা সৃষ্টি থেকে আইএসকে পুরোপুরি নির্মূল করার খুব কাছাকাছি রয়েছে বলে সরকারি বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয় জাতিসংঘ সমর্থিত সরকারের সহায়তায় গত মাসে লিবিয়ায় আইএস এর অবস্থানে হামলা চালানো শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র সিরতে থেকে আইএসকে হটানোর পর জঙ্গিরা তিউনিশিয়ায় প্রবেশ করতে পারে বলে আশঙ্কা করছে দেশটির সরকার কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ প্রস্তাব অনুযায়ী ওই অঞ্চলের স্বাধীনতা প্রশ্নে গণভোট আয়োজন ও বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের সঙ্গে এমনকি পাকিস্তানের সঙ্গেও আলোচনায় বসার দাবি উঠেছে বুধবার নয়াদিল্লিতে সর্বদলীয় প্রতিনিধির বৈঠকে কাশ্মীরের বিভিন্ন পক্ষের দাবি সংক্রান্ত একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন তুলে ধরে ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই বৈঠকে কাশ্মীরের সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাশ হয় তবে জাতীয় সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার ক্ষেত্রে কোনো আপোষ করা হবে না বলে আপোষ করা হবে বলে জানায় সরকার এদিকে পাকিস্তানের করাচিতে ভারতীয় হাইকমিশনার গৌতম বাম্বাওয়ালের পূর্ব নির্ধারিত একটি অনুষ্ঠান বাতিল করায় এর ব্যাখ্যা জানতে ভারত নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আব্দুল বাসিদকে তরফ করেছে নয়াদিল্লি ভারতের হরিয়ানায় বিরিয়ানিতে গরুর মাংস মেশানো হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা শুরু করেছে পুলিশ গরু জবাই বা পাচার রোধে গঠিত বিশেষ পুলিশের দলকে এই দায়িত্ব দেওয়া হল এই অভিযানে একজন সরকারি পশু চিকিৎসকও থাকবেন বলে জানানো হয় রাজ্যের মেওয়াট জেলায় বিরিয়ানিতে গো মাংস ব্যবহার করা হচ্ছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানায় হরিয়ানা গো সেবা কমিশনের চেয়ারম্যান ভানিরাম মঙ্গলা তবে স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিরিয়ানিতে গরুর গোস্ত মেশানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি অধীনে থাকা হরিয়ানা রাজ্যে গো মাংস নিষিদ্ধ
ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য কর্ণাটককে প্রতিবেশী তামিলনাড়ুর সাথে পানি বন্টন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া আদেশের প্রতিবাদে দ্বিতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে তবে বিক্ষোভের মাঝেও পনেরো হাজার কিউসেক পানি তামিলনাড়ুকে দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয় আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জানায় কর্তৃপক্ষ সোমবারে ওই আদেশে বলা হয় স্থানীয় চুভেরি নদী থেকে আগামী দশ দিন গড়ে পনেরো হাজার কিউসেক পানি দিতে হবে ভাটির রাজ্য তামিলনাড়ুকে নদীর পানি বন্টন নিয়ে দীর্ঘ এক দশক ধরে দুই রাজ্যের মধ্যে চলমান দ্বন্দ্বের মাঝে এই রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট সংসদীয় সচিব হিসেবে আম আদমি পার্টির একুশ জন আইন প্রণেতাকে নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত ঘোষণা করেছেন উচ্চ আদালত গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ক্ষমতা গ্রহণের পর এএপি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল তার দলের ওই একুশ জন আইন প্রণেতাকে সচিব পদে নিয়োগ দেন এতে তারা মন্ত্রীদের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে কাজ করতে পারবেন তবে নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত করা নিয়ে একটি বিল জুনে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি বাতিল করে দেন তিনি বলেন একজন নির্বাচিত সদস্যকে দুটি পদের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়ার অর্থ তাকে লাভজনক পদে বসানো যা সংবিধান পরিপন্থী এখন যদি নির্বাচন কমিশন এই একুশ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া অবৈধ বলে রায় দেয় তবে তারা বিধায়ক হিসেবে তাদের পদ হারাবেন এবং ঐসব আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তবে নিয়োগপ্রাপ্ত ওই একুশ জনকে বাড়তি কোনো পারিশ্রমিক দেয়া হবে না বলে আগেই জানান দিলেন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল বাজারে এলো অ্যাপেলের নতুন ফোন আইফোন সেভেন পানিরোধক এই ফোনে থাকছে হাই রেজলেশন আর ডুয়েল লেন্সের ক্যামেরা কৃষ্ণসাগরে মার্কিন গোয়েন্দা বিমানের খুব কাছ দিয়ে বিপজ্জনকভাবে একটি রুশ যুদ্ধ বিমান উড়ে গেছে বলে জানিয়েছে পেন্টাগন বুধবারের এই ঘটনাকে অপেশাদারী আচরণ বলে উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্র দৈনিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিমানটি কৃষ্ণসাগরের আকাশে টহল দিচ্ছিল বলেও জানায় ওয়াশিংটন এ সময় রুশ সুখই বিমানটি ওই বিমানের মাত্র দশ ফুট কাছ দিয়ে উড়ে যায় তবে মস্কো জানিয়েছে রুশ সীমান্তের কাছে মার্কিন গোয়েন্দা বিমানের সন্দেহজনক গতিবিধির কারণে সেটির গতি রোধ করা হয় রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে আরও জানায় মার্কিন বিমানটি রুশ আকাশে মাছিল এবং পাইলট সতর্ক বার্তা পাঠিয়েছিলেন বিমানটির পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে কাছে যায় রুশ যুদ্ধ বিমান আর এতে আন্তর্জাতিক আইনের কোনো লঙ্ঘন হয়নি বলেও জানানো হয় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের সম্পর্কে উত্তেজনা আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে বহুল আলোচিত পানামা পেপার্সে ফাঁস হওয়া তথ্য কিনছে ডেনমার্ক করফাঁকি অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে বিশ্বের প্রথম কোন দেশ এ উদ্যোগ নিল বুধবার এক প্রতিবেদনে এই খবর জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান ডেনমার্ক সরকারের কাছে সরবরাহ করা কিছু নমুনা নথিতে ছশো ডেনিশ নাগরিকের আর্থিক অস্বচ্ছতার প্রমাণ পাওয়া যায় বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরই তথ্য ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতায় আসে ডেনমার্ক দেশটির করমন্ত্রী কার্স্টেন লরিস্টেন বলেছেন পানামা পেপার্সের ফাঁস হওয়া তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি এরই মধ্যে দশ লাখ পাউন্ড পরিশোধ করেছেন গেল এপ্রিলে প্রভাবশালী রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের আর্থিক কেলেঙ্কারির তথ্য ফাঁস করে সারা ফেলে আলোচিত পানামা পেপার্স প্রথম দফায় ফাঁস হওয়া এক কোটি পনেরো লাখ নথিতে দেখা যায় বিভিন্ন দেশের সাবেক ও বর্তমান বাহাত্তর জন রাষ্ট্রপ্রধান তাদের নিজ দেশের সম্পদ লুণ্ঠনের সঙ্গে জড়িত ভূমধ্যসাগরের লেবি উপকূলে সোমবারের পানিতে চুবে মৃত্যু হওয়া সাত হতভাগ্য অভিবাসন প্রত্যাশীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এদের মধ্যে পাঁচজনই নারী বলে জানানো হয় উদ্ধারের পর বুধবার ইতালির সিসিলে বন্দরে স্থানান্তর করার কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ডক্টর উইদাউট বর্ডার জানিয়েছে একই দিন সাড়ে তিন শতাধিক অভিবাসন প্রত্যাশীকে উদ্ধারের পর বন্দরে পাঠানো হয় রেডক্রস জানায় একটি ডিঙি নৌকায় গাদাগাদি করে দুশো আরোহী ইউরোপ প্রবেশের চেষ্টা করছিল সোমবার উদ্ধারকালে অভিযান চলাকালে পানিতে ডুবে বেশ কয়েকজন প্রাণ হারায় মধ্য আমেরিকার দেশ গুয়েতেমালায় টানা বৃষ্টিতে সৃষ্ট ভূমি ধসে অন্তত নয় জনের মৃত্যু হয়েছে দেশটির দমকল বিভাগ জানায় রাজধানী গুয়েতেমালা সিটির কাছে সান্তা ইসাবেল বিলানুয়েফা শহরে বুধবার ভূমিধসের ঘটনা ঘটে
এতে বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছে বলে জানায় কর্তৃপক্ষ ভূমিধসের কারণে কাঁচা ও আধা পাকা বাড়ি ঘর ভেঙে যাওয়ায় অর্ধ শতাধিক মানুষ আহত হয় ছয়টি বাড়ি পুরোপুরি মাটি চাপা পড়েছে অনুন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে জানায় উদ্ধারকারীরা ধ্বংসস্তূপের নিচে কেউ আটকা পড়েছেন কিনা তা জানতে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছেন দমকলকর্মীরা গত বছরও গুয়েতেমালায় ভূমি ধসে প্রায় তিনশো মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল গ্রিসে আকস্মিক বন্যায় প্রাণ হারিয়েছে দুই নারী সহ অন্তত চারজন নিহতরা মেসিনিয়া প্রদেশের বাসিন্দা বলে জানায় ফায়ার সার্ভিস বুধবার রাতভর মুসলধারে বৃষ্টিপাতে শুরু হওয়া বন্যায় রাস্তা ও ঘরবাড়িতে কাঁদা জমে গেছে এক ঘন্টায় একশো চল্লিশ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতের রেকর্ড করা হয়েছে পানির তোড়ে স্থানীয় থারমেইকোস শহরে বেশ কিছু যানবাহন ভেসে গেছে ব্যাপক ব্যাপক প্রাণহানির ব্যাপক প্রাণহানির কারণে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই শহরকে দুর্গত এলাকা হিসেবে ঘোষণার আবেদন জানানো হয়েছে দু হাজার পনেরো সালের এই ধরনের বন্যায় রাজধানী এথেন্সে ভবন ধসের ঘটনা ঘটেছিল প্রকৃতির বিষাক্ত ধুলিকণা মস্তিষ্কেও পৌঁছে যেতে পারে বলে প্রমাণ পেয়েছেন ব্রিটেনের ল্যাংস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল মস্তিষ্কের টিস্যুতে আয়রন অক্সাইডের ক্ষুদ্রাক্তি ক্ষুদ্র কণা পাওয়া গেছে যা দূষিত বায়ুর ধুলিকণা থেকেই এসেছে বলে মনে করেন এই গবেষকরা ব্রিটেনের বিজ্ঞান জার্নাল প্রসিডিং অফ দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সেসের প্রকাশিত এক গবেষণা নিবন্ধে বলা হয় এসব দূষিত কণা কেবল গাড়ির ইঞ্জিন বা ব্রেকিং সিস্টেম থেকে তৈরি হতে পারে গবেষকরা জানিয়েছেন এই ধুলিকণায় তারা ম্যাগনেটাইট ও প্লাচিনামেরও হদিস পেয়েছেন এর প্রভাবে আলজাইমার ডিজিজ বা স্মৃতি বিলোপের মতো দুরারোগ্য কয়েকটি রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হুয়ের তথ্য মতে বিশ্বে বছরে ত্রিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় বায়ুদূষণজনিত কারণে বাজারে এলো আপেলের নতুন ফোন আইফোন সেভেন আইফোনের ইতিহাসে প্রথম পানির অধ্যক এই ফোনটিতে থাকছে হাই রেজলেশন আর জুয়েল লেন্সের ক্যামেরা যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোতে মডেলটির উদ্বোধন করেন আপেলের প্রধান নির্বাহী টিম কুক এরই মধ্যে বেশ ইতিবাচক মনোভাব দেখা যাচ্ছে আইফোন ভক্তদের মধ্যে বহু জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটাতে অবশেষে বাজারে এলো আইফোনের নতুন ভার্সন সেভেন আর সেভেন প্লাস বেশ কিছুদিন ধরেই মন্দা যাচ্ছে আইফোনের বাজারে ফাইভের পর তেমন একটা সাড়া ফেলতে পারেনি সিক্স তার ওপর সাইজ আর লুকের নিরীক্ষা করতে গিয়ে আইফোন সিক্স এ বড় ধরনের ধাক্কা খেতে হয় অ্যাপলকে এসব সমালোচনা কাটাতে এবার উঠে পড়ে লেগেছে অ্যাপল কোম্পানি স্মার্টফোনকে আরও স্মার্ট করতে যোগ করা হয়েছে অত্যাধুনিক সব প্রযুক্তি যাতে প্রথমেই বলতে হয় পানি রোধক সুবিধার কথাটি আইফোন ব্যবহারকারীদের বহুদিনের অভিযোগ পানিতে পড়লেই মাটি আইফোন তাই এবার প্রথম পানি রোধক আইফোনের রূপে এলো সেভেন পরিবর্তন আনা হয়েছে হোম বাটন আর ডিসপ্লেতেও তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ডুয়েল লেন্সের ক্যামেরা যা দিয়ে সহজেই ফোকাস ডিফোকাসের কাজটি করা যাবে সাধারণত সাদা আর কালো ফোনই তৈরি করে অ্যাপল তবে ফাইভ থেকে যোগ হয়েছে গোল্ড আর সিক্স এর নতুন সংযোজন ছিল রোজ গোল্ড আর স্পেস ব্ল্যাক আর এবার নতুন এসেছে জেড ব্ল্যাক তবে এই আইফোনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ওয়ারলেস হেডফোন যা সাউন্ড কোয়ালিটি অন্য সব হেডফোনের চাইতে ভালো বলে দাবি অ্যাপলের এর মধ্যে আইফোন প্রেমীদের মধ্যে বেশ উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে এই নতুন ভার্সন নিয়ে নতুন এই ফোনটি হাতে পেতে হলে গুনতে হবে ছয়শো উনপঞ্চাশ মার্কিন ডলার বা পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে সাতশো উনসত্তর ডলার বা ষাট হাজার টাকা পর্যন্ত রাশিয়ায় হয়ে গেল ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি মিউজিক ফেস্টিভ্যাল মস্কোর রেড স্কোয়ারে বারোটি দেশের সেনাবাহিনীর বাধ্যতলেতে অংশ নেয় চলুন দেখে আসি সেই উৎসবের কিছু অংশ চোখ ধাঁধানো লেজার লাইটের আলোক সজ্জাই চারপাশের পরিবেশটাকে উৎসব মুখর করে তুলেছে তার উপর এমন জাকজমকপূর্ণ আয়োজন এই সবই আন্তর্জাতিক মিলিটারি সঙ্গীত উৎসবের জন্য মস্কো রেড স্কোয়ারে শনিবার রাতে এই উৎসবের উদ্বোধন করা হয় দেশ বিদেশের সেনা বাদ্য দলের বাজনা শুনতে এই সময় রেড স্কোয়ারে উপস্থিত ছিলেন সাড়ে সাত হাজারেরও বেশি মানুষ অসাধারণ প্রতি বছরই আমি এখানে আসি আর প্রতি বছরই দেখি আরো বড় করে আয়োজন করা হয় আমার নাতনি গানের স্কুলে পড়ে ওকে দেখাতেই এখানে এসেছি উৎসবের শুরুতে ইতালিতে ভূমিকম্পে নিহতদের জন্য এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয় 
আগামী 4 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে সেনা বাদ্য দলের এই সংগীত উৎসব তাজমুনিয়াত সময় সংবাদ এ পর্যায়ে আবারো জানাব আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো ওবামার চেয়ে পুতিন অনেক বেশি ভালো নেতা মন্তব্য ট্রাম্পের ক্ষমতায় এলে সামরিক বাহিনী সম্প্রসারণের ঘোষণা ইরাক যুদ্ধকে সমর্থনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন হিলারি দক্ষিণ চীন সাগরে আধিপত্য বিস্তার করে উত্তেজনা না বাড়াতে চীনের প্রতি ওবামার আহ্বান জঙ্গি বিরোধী অভিযানে আইসিয়ানের দেশগুলোর সমন্বয় বাড়ানোর আহ্বান মোদির এবং প্রেসিডেন্ট আসাদ পরবর্তী সিরিয়া গঠনের পরিকল্পনা প্রকাশ বিরোধী জোট এইচএনসির আইএসএ রাজধানীর আক্কায় যৌথ অভিযানের প্রস্তুতি যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কের দর্শক এছিল আন্তর্জাতিক সময় যে কোনো খবর বেঁধে ভিজিট করুন সময় নিউজ টিভি সঙ্গে থাকুন সময়ের